সাংবাদিকতা জীবনে অন্যতম উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি ভাষা সৈনিকদের নিয়ে কাজ করা আমার ক্ষুদ্র এ জীবনে এ মানুষগুলোর সাক্ষাৎকার নিতে পেরেছি এজন্য ধন্য আমি যাদের কৃতিত্বের কথা আমি আজ আপনাদের শোনাবো তারা আজ কেউই বেঁচে নেই কিন্তু তারা রয়ে গেছেন আমাদের মননে আমাদের অন্তরে ইতিহাসের পাতায় তারা থাকবেন অম্লান হয়ে এক সময় আমিও থাকব না এই পৃথিবীতে কিন্তু এই কাজ আমি উৎসর্গ করছি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভাষা সৈনিকদের নিয়ে কাজ করার সময় যে ক্যামেরা জার্নালিস্ট ও ভিডিও জার্নালিস্ট আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা রইল এই নির্মাণে যে কোনোভাবে যারাই আমায় সহায়তা করেছেন তাদের প্রতিও রইল শুভেচ্ছা विश्वविद्यालय उन्मुक्त प्रांगणे तर फाँसर दाबी नहीं भाई बोन के हत्या कर যারা আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যময় ভাষায় অভ্যস্ত মাতৃ সম্বোধনকে কেড়ে নিতে গিয়ে আমার এই সব ভাই বোনদের হত্যা করেছে আমি তাদের ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি এটাই আমার জন্য আনন্দ একুশে ফেব্রুয়ারি যেমন তুমিও তেমনি আমি বাঙালি আমার আমার আধিপত্য থাকবে না এখানে কার থাকবে বাঙালির আধিপত্য থাকবে না কার থাকবে তুমি তো বাঙালি কষ্ট 
কষ্ট পাই বাংলার প্রতি অবহেলা দেখে এখন আমরা আমাদের পাশাপাশি শত শত ইংরেজি স্কুল করা যাচ্ছে না এটা কি খুব যুক্তিসঙ্গত এটা কি অবধারিত ছিল হতে হবে উনিশশো বাউন্ন সালে ভাষা আন্দোলন তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়লেও এর গোড়াপত্তন হয়েছিল অনেক আগেই উনিশশো সালে পাকিস্তান ভারত দেশ বিভাগের পর এ আন্দোলন বাস্তব রূপ নিতে শুরু করে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রিন্সিপাল আবুল কাশিমের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা তমুদ্দন মজলিস নামের সংগঠন আটচল্লিশ সালে দেখা যাবে যে প্রথম সংগঠিত যে এইটার ভাষা আন্দোলনের এটা এটা এই তমদ্দুন মল্লিস বলে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল তাদের উদ্যোগেই এটা হয়েছিল এবং তারপরে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি হয়েছিল তারাও তার মধ্যে ছিল তবে উনিশশো সালের একুশ মার্চ তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নার দেয়া এক বক্তৃতা এই আন্দোলনের আগুনে বারুদ ছিটায় ঢাকার রেসকোর্স ময়দান যা বর্তমানে সহরোয়ার দে উদ্যান নামে পরিচিত সেই স্থানে দেয়া বক্তৃতায় জিন্না পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা শুধুমাত্র উর্দু করার ঘোষণা দেন এর তিন দিন পর চব্বিশ মার্চ কার্জন হলের বিশেষ সমাবর্তনে জিন্না একই ঘোষণা দিলে ছাত্ররা নৌন বলে প্রতিবাদ করে ওঠে প্রশ্ন উঠে গেল তো তখন এটা ইন্টারেস্টিং ই হল তো তখন উনি মানলেন না বলে যে নো বয়েজ ইউ আর টু এগ্রি দ্যাট ওয়ান স্টেট জিন্না সাহেব যখন মহল্লার সর্দারদের সঙ্গে মুসলিম লিগারদের সঙ্গে মিটিং করছেন তখন এই ধারণাটাই উনি দিয়েছেন যে এটা কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্র আর এটা পশ্চিম বাংলা থেকে আন্দোলন একটা আমদানি হচ্ছে আমাদের দেশ মাত্র স্বাধীন এই দেশটাকে ধ্বংস করার জন্য এইরকম ষড়যন্ত্র যাই হোক এই কথার পরে আন্দোলনটা ছাত্রদের মধ্যে ছড়ালো ছাত্ররা জিন্না সাহেবের সঙ্গে আরেক বৈঠক করে সেখানেও তারা বললেন যে এই যুক্তিটা ঠিক না আমরা কারো দ্বারা প্রভাবিত নই আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই আর একমাত্র বাংলা তো চাই না কাজেই এটা কনসিডার করা তো কোনো ইয়ে না জটিল কিছু না সমস্যা না কিন্তু এত জেদ এবং এত দাম্ভিকতা ওদের মধ্যে যে এটাকে ওরা রাষ্ট্র বিরোধী কাজ হিসাবে ধরে নিল এরপর উনিশশো উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন সালের গণ্ডি পেরিয়ে উনিশশো বাউন্ন সালের জানুয়ারির শেষ দিকে ভাষা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে প্রদেশব্যাপী চলতে থাকে সভা মিছিল আর বিক্ষোভ বিশে ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা গণপরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে একুশে ফেব্রুয়ারি গ্রহণ করা হয় দেশব্যাপী ধর্মঘটের কর্মসূচি এ ধর্মঘট রুখতে তৎকালীন সরকার বিশে ফেব্রুয়ারি জারি করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা বিকালে পাঁচটার দিকে মিটিং আমরা সেই মিটিংয়ে যাচ্ছি এটা বোধ হয় আটানব্বই নম্বর নবাবপুর আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রধান অফিস দপ্তর তো ওইখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমাদের পিসে রাত্রে তো আমরা বিকালবেলা যখন যাই ওখানে মিটিংয়ে তখন আমরা দেখি আমি যা দেখেছি একটা রিক্সা রিক্সার এক পাশে একটা কনস্টেবল পুলিশ কনস্টেবল আরেক পাশে আরেকজন লোক সিভিল পোশাকে আছে সাদা পোশাক তারা একটা ক্যানাস্তারা পিটছে আর বলছে ঢাকা শহরে এখন থেকে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হলো পাঁচজন লোক একসঙ্গে যেতে পারবে না চলতে পারবে না হাঁটা নিষেধ আর কোনো সভা সমিতি করা যাবে না এইটা ঘোষণা করে ক্যানেস্তারা বাজিয়ে চলে গেল আমরা অফিসে বসলাম মিটিংয়ে এবং সন্ধ্যার মধ্যে সবাই এসে গেল সেখানে এই আলোচনাটাই হলো তাহলে কি করা যায় আমি গেলাম সেখানে তো ওদের এই কথা শুনলাম অনেক কিছু বলার পরে তারপরে একজন বলল যে এটা এটা ঘোরতর অন্যায় আমরা এটা মানব না আমাদের বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা এটা করতেই হবে তো ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করেছে আমরা অত্যন্ত খুশি আমরা এই আন্দোলনে তাদের সঙ্গে আছি আমরা নিজেরা আন্দোলন করছি সকলের আন্দোলন আপনারা এটাকে সফল করুন 
ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্তে একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় বসে ছাত্রদের এক জরুরি সভা সভা শেষে দশজনের খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করা হয় শুরু হয় পুলিশের টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ চলে গুলি শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলার মাটি ইতিহাসবিদরা মনে করেন পটভূমি হিসেবে আরও কিছু ঘটনা ভাষা আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে ভাষা আন্দোলন কখনোই হতে পারত না যদি বাংলাদেশের ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে খেটে খাওয়া লোক যারা কৃষক এবং অন্যান্য শ্রমিক তারা যদি অংশগ্রহণ না করত এবং এখানে যেটা আমি আগেই বলেছি যে দুর্ভিক্ষের একটা বড় রকম ভূমিকা ছিল দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্যাভাব এই যে রংপুর খুলনা সিলেট ফরিদপুরের যেখানে ধান চাল হয় বরিশাল এসব জায়গায় তারপরে একান্ন সালে ডিসেম্বর মাসে লবণের দাম হলো ষোলো টাকা চার আনা যেখানে দাম ছিল সেটে ষোলো টাকা যাই হোক এই এই সবের প্রতিক্রিয়াটা খুব বেশি ছিল যদি বলা যায় যে ছাত্রদের যে একটা প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ তারপরে কার যে অবস্থান ছিল সেটা বলতে হবে যাদের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের যারা খেটে খাওয়া লোক ছিল তাদের ছাত্রদের থেকেও এক দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তারা যদি এটাতে না আসতো তাহলে ওই ছাত্র তো গুলি আগেও খেয়েছে রাজশাহী জেলা আনোয়ার তো গুলি খেয়ে মারা গেছে তখন তো কিছু হয়নি বান্ন সালে যে এই ইস্যুটাকে এই ভাষা আন্দোলনটা নিয়ে যে একটা এটা যাকে বলে দাবানল সৃষ্টি হলো তার তো একটা ক্ষেত্র থাকতে হবে যখন তখন তার যে কোনো আন্দোলন হতে পারে না কাজী এই যে আট এই সাতচল্লিশ থেকে নিয়ে বান্ন পর্যন্ত দেশের যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি যেভাবে পরিবর্তিত হতে থাকলো মানুষের উপরে যে জোর জুলুম টাই হতে লাগলো তাদের যে না খাওয়া অবস্থা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আক্রমণ এই সব একটা ক্ষেত্র তৈরি করলো এই ক্ষেত্র কারণ তৈরি হওয়ার কারণেই এই আন্দোলন হলো প্রতি বছর একুশ আসে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ মিনার সাজিয়ে গুছিয়ে প্রস্তুত করা হয় ফুলে ফুলে ঢেকে দেয়া হয় শহীদ মিনার কিন্তু বেঁচে থাকা ভাষা সৈনিকদের চোখে প্রতিদিনই ভাসে সেই সব দিনের স্মৃতি সবচেয়ে বেশি প্রিয় এক্সাইটিং এবং কি দেওয়া উদ্দীপনাদায়ক সেটি হল একুশে ফেব্রুয়ারি একশো চৌত্রিশ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত এবং কার্যকরী করতে যাওয়া তার বিরুদ্ধে থ্রেট ছিল আমার কাছে যে ট্যাঙ্ক চালাবো আমি বলেছি নুরুল আমিন সাহেবকে বলে দেবেন ট্যাঙ্ক যেন চালায় আর এই ট্যাঙ্ক আমি যদি থামাতে পারি থামাবো আর নাহলে ট্যাঙ্কের নিচে চলে যাব সেদিনকার সমস্ত সব জিটি ইন্ডিটেস মনে আসছে তো লড়াই করেছি সে লড়াইতে আমি জিতেছি দামো কিন্তু কোথায় চলে গেল সব কিছু প্রতিটি মানুষ যেতে তারপরে হেরে যায় আমরা হেরে গেছি একরকম হেরে গেছি আমরা আমাদের উচিত বাংলাদেশকে লক্ষ্য রক্ষা করা বাংলাদেশে রক্ষা করা বাংলাদেশের মর্যাদাকে রক্ষা করা আমরাও আছে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সঙ্গে আমরা ছিলাম ভবিষ্যতে আরও থাকব আর ভাষা সৈনিকের স্ত্রীদের মনে গুমড়ে গুমড়ে কাঁদে দুর্বিসহ সেই দিনগুলো ফেলে দীর্ঘশ্বাস বাবা মারা গেল ভাই তখন একটা বিয়ের প্রস্তাব দিল তো কার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা তার সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে আমি তখন চিন্তা করতে পারি নাই যে কি আবার এরকম বড় নেতা তারপরে দেখলাম যে বাবা নাই মা বা বড় ভাইয়ের একটা বোঝা স্বরূপ আছে অনুমতি দিলাম তারপরে তো বিয়ে হয়ে গেল বিয়ের পরে তখন বুঝতে পারলাম যে আমি একটা অনেক বড় গুণী ব্যক্তির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে কিন্তু বাস্তব জীবনে কি হবে সেইটা তখন চিন্তা করি নাই পরবর্তীকালে যখন তাদের রাজনীতি এর একটা সেটব্যাক হচ্ছে সেটব্যাক হওয়াতে তখন নানা মানে ইয়ে অত্যাচার অবিচার আন্ডারগ্রাউন্ড হচ্ছি লুকায় থাকা পয়সা নাই খাওয়ার জায়গা নাই থাকার জায়গা নাই এগুলির প্রেক্ষিতে বিরক্ত হয়ে গেছে উহ এই রকম রাজনীতি করতে এসে জীবনটাই অতিষ্ঠ হয়ে গেল সতেরো বছর না কবছর তা জেলে জেলেই কেটেছে তার জেল জুলু আমি নিজেই দেখেছি বারশাল কোর্টে তার যখন বিচার চলতো সকালবেলা নিয়ে আসা হতো ট্রাকে চড়ায় নিয়ে আসা হতো তাকে ওনার মতো মানুষকে ট্রাকে চড়িয়ে নিয়ে আনতো হোল ডে ওই বাসার লোক কোর্টে ওকে ওনাকে রাখ রাখতো এবং সন্ধ্যার পরে তাকে ফেরত দিত সে কি খাবে না খাবে একটা মানুষ এগুলো তো কেউ চিন্তা করেনি তখনকার যে প্রশাসক 
কিন্তু তারা তো করে গেছে উনি তো করে গেছেন উনি তো দেশের জন্য করে গেছেন এগুলো তো প্রত্যাশাও করেনি কিছুই করেনি এখন দেশ কি দিয়েছে এই যে মানুষ জনগণ যে তাকে শ্রদ্ধা করে এটাই তো সবচেয়ে বড় পাওয়া তো ওনাকে তো আমরা কাছেই পাইনি এরাও তো পাইনি বাচ্চারাও পাইনি ওনাকে কাছে উনি তো বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়াতেন সবসময় ওনার সময়ই ছিল না বাড়ির কোনো কথা শোনা কি বাড়ির কোনো কাজ করা কোনো সময়ই ছিল না ওনার সব সময় ব্যস্ত সব সময় ব্যস্ত বাইরের কাজ দেশের কাজ আমি তো এখন ওনাকে বলি তুমি তো সারা জীবন ধরে বাইরেই ঘুরলা ঘরে তো থাকলে না এখন শেষ সময় আর ঘর সারি বেরো বেরো বাইরে বেরোতেই পারে না দেশের মানুষের প্রতি কি খুব আমি বলবো এখন যে ই চলছে এতে তো আর এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করতে পারি আমরা কিছু অনেকেই তো অনেক কিছু পায় নাই বা অনেক সম্মান পায় নাই আমরা কি পাবো তবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের চোখে রয়েছে দীপ্ত উজ্জ্বল অহংকার আমি নানার সাথে অনেক বড় মানুষ হব হঠাৎ করে যখন মানুষ বলে যে তুমি ইন্দাত হোসেনের নাতনি তখন মনে হয় যে হ্যাঁ দাদা আমার দাদা আমার দেখা সবচেয়ে মানে কঠোর এবং কি বলবো সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী আমরা বাংলা ভাষায় যে কথা বলছি তার তাদেরই তাগের বিনিময় ওই সময় তো কারুর ভাবনা ছিল না যে হ্যাঁ আমরা পাকিস্তানিদেরকে হারাতে পারবো কিন্তু তাদের চেষ্টা ছিল না আমরা হারাতে পারবো বিশ্বাসও ছিল এই চেষ্টার বিশ্বাস নিয়ে তারা হারাতে পেরেছে ভাষা সৈনিক আমার গর্ববোধ হয় ওনার অনেস্টি ওনার সিনসিয়ারিটি দেশপ্রেম এবং উনি যে হার্ডওয়ার্ক করেছেন ওরা দেখেই অনুপ্রাণিত ভাষা আন্দোলনের হাত ধরে মাতৃভূমি আজ স্বাধীন স্কুল কলেজ অফিস আদালত সর্বত্র ব্যবহার হচ্ছে বাংলা ভাষা কিন্তু আজও বাংলা লিখতে গিয়ে যখন ভুল হয় বানান কেঁদে ওঠে শহীদের আত্মা বাংলা বলতে গিয়ে ভুল হয় উচ্চারণ লজ্জা পায় ভাষা সৈনিকের ত্যাগ এই অবহেলা আর ঔদাসীন্য অবমাননা করা হচ্ছে ভাষা আন্দোলনকেই দাম দিয়েছি বাংলা কারুদানে পাওয়া আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা কারুদানে পাওয়া দাম দিছে প্রাণ লক্ষ কোটি দাম দিছে প্রাণ লক্ষ কোটি জানাছে জগত দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা কারো দানে পাওয়া আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা কারো দানে পাওয়া দাম দিছে প্রাণ লক্ষ কোটি দাম দিছে প্রাণ লক্ষ কোটি জানাছে জগত দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা কারো দানে পাওয়া আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা